നമസ്കരിയും ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ രീതിയിലുള്ള ഒരു ചിക്കൻ പൊട്ടിത്തെറിച്ചതാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മുക്കാൽ കിലോ ബോണിൽ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് അത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്കൊന്ന് അടിച്ച് പരത്തിയെടുക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് അടിച്ച് പരത്തി കൊടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കിച്ചൺ ഹാമറാണ് ചിക്കൻ അടിച്ച് പരത്തുമ്പോൾ മുറുങ്ങിപ്പോകാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ടൈപ്പിലുള്ള കിച്ചൺ ഹാമർ ഇല്ലാത്തവർക്ക് റോളർ വെച്ചിട്ടൊന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള പീസസ് കൂടി ചെയ്തെടുക്കാം ചിക്കൻ പീസസ് എല്ലാം അടിച്ച് പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റ് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ചിക്കനിലേക്കുള്ള മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തേച്ചു കൊടുക്കാം ചിക്കൻ മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം പിന്നെ എരുവിൻ്റെ അളവ് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് കൂട്ടിയും കുറച്ചും കൊടുക്കാം ചിക്കൻ മസാല വെച്ചിട്ട് രണ്ട് മണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊന്ന് സമൂസ ലീവ്സ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് റെഡിയാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഇരുപത് സമൂസ ലീവ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഓരോന്നെടുത്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ഒരു സൈസിലാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാ സമൂസ ലീവ്സും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു മൂന്നോ അഞ്ചോ സമൂസ ലീവ്സ് ഒരുമിച്ചെടുത്ത് മടക്കി കട്ട് ചെയ്താൽ എളുപ്പമായിരിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കും കട്ട് ചെയ്യാൻ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന എല്ലാ സമൂസ ലീവ്സും കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഞാനിവിടെ ഒരു മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ചിക്കനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം രണ്ടര ടീസ്പൂൺ മൈദ കൂടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ചിക്കൻ്റെ അളവ് കൂടുതലായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു അളവ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചിക്കൻ്റെ അളവ് കുറവാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് മൈദയുടെ അളവ് കുറച്ച് കൊടുക്കാം ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് വുഡൻ സ്റ്റിക്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ ചിക്കൻ നമുക്ക് സ്റ്റിക്കിൽ കോർത്തെടുക്കാം വലിയ പീസാണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണവും ചെറുതാണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണവും കോർത്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ കോർത്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ എല്ലാ ചിക്കനും നമുക്ക് സ്റ്റിക്സിൽ കോർത്തെടുക്കാം 
നമുക്ക് ഇത് സ്റ്റിക്കിൽ പൊതിഞ്ഞെടുക്കാം ഇതുപോലെ എല്ലാ വശത്തും ലീവ്സ് ആക്കി കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ എല്ലാം നമുക്ക് പൊതിഞ്ഞെടുക്കാം ചിക്കൻ എല്ലാം പൊതിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിത് പൊരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാൻ നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ട് തീ ഒന്ന് കുറച്ച് കുറച്ച് കൊടുക്കണം ചിക്കൻ നേരത്തെ വേവിക്കാത്തത് കൊണ്ട് കുറഞ്ഞ തീയിലിട്ടത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്കിത് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ പൊട്ടിത്തെറിച്ചത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പാത്രത്തിലേക്ക് എടുക്കാം അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു സ്നാക്ക് ആണ് ഇത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നന്നായി ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്